Ты Сэм Салют. Йоу, если ты любишь рэп, а особенно русский рэп, то тебе наверняка будет интересно посмотреть, что же сказал фараон в одном из своих очень редких, да еще и зарубежных интервью. Но даже если ты не особо любишь русский рэп, I feel you moment, все равно никуда не уходи, потому что не так много русских селебрити дают интервью на английском. Поехали! Интервьюер говорит, что его зовут Уай Джей, что концерт проходит в Праге и просит фараона представиться. На что фараон отшучивается, мол, он Баста Раймс. Окей, Уай Джей ему отвечает, you can definitely see, мол, это хорошо видно. Но я хочу предложить Уаю и тебе другую конструкцию, you can tell. Используя конструкцию you can tell тогда, когда ты хочешь подчеркнуть очевидность некоторых вещей. Например, ты можешь сказать By his appearance you can tell that he is rich. Исходя из того, как он выглядит, очевидно, что он богатый. Или же в другую сторону You could never tell by his appearance that he is rich. Исходя из того, как он выглядит, никогда не скажешь, что он богатый. You can tell конструкция, чтобы подчеркивать очевидность некоторых вещей. Ребята немного посмеялись над шуткой фараона, но Уай все-таки настаивает, чтобы Фара представился, и фараон говорит фразу I go by the name of Pharaoh. Go by the name of это довольно пафосный вариант сказать my name из Глеб. И вообще я бы тебе советовал использовать эту конструкцию только говоря в третьем лице. Например, если ты хочешь сказать о великом поэте. A great poet that goes by the name of Pharaoh. Великий поэт, который известен под именем Фараон. Ну, ты меня понял. So you told me it's your third time in Prague, right? Yeah, I had two shows. Two shows in Prague, yeah, last year and this year one. Which one was the latest? До этого Фараон уже был на двух мероприятиях, и Уай интересуется. Which was the latest? Какой был самым крутым? Lit, как ты уже понял, это популярный сленг, который значит... Круто. Например, ты можешь сказать Pharaoh is the latest rapper, <laughs> latest rapper alive. Фараон – самый крутой рэпер из ныне живущих. Кстати, этот сленг и еще парочку ты можешь посмотреть на ролике, который будет выше. Bro, I don't know. Both, both of them like was lit. That, that was different, because I, 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 last year I came like with other type of like with type of black metal stuff like with my like uh, previous project and like this year I came with another project and the energy was different. В этом большом отрывке Глеб That Goes by the Name of Pharaoh говорит о том, что каждый его музыкальный проект для него дорог, имеет особое значение, но обрати внимание на одно слово, которым просто пестрит его речь. Да, это слово like. Здесь фараон делится с нами фишкой носителя английского языка. Все дело в том, что like это популярный паразит, которым пестрит речь особенно американцев. Ты же можешь использовать это слово в тех моментах, когда ты не знаешь, что сказать дальше. Например, я тебя спрошу. Do you like Pharaoh's music? И ты мне ответишь. You know, I'm familiar with Pharaoh, like I know a bunch of his tracks, like Deacon, например. And you know, like I love a bit of stuff, but like I'm not really sure. Заметь, сколько времени я использовал, но по факту не ответил на вопрос. Это называется политкорректность, baby. Короче, like это очень популярное слово паразит. Probably the last one, because like, um, it's way more like professional. Yeah, I guess you're... Уэй продолжает спрашивать Глеба о его музыкальных проектах, и Глеб все-таки говорит, что его последний проект is way more бла 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 Way more — это, опять-таки, довольно-таки популярный сленг, который является синонимом a lot more. То есть, в следующий раз, когда ты захочешь сказать или использовать a lot more, используй way more. Например, I like puzzle English way more than I like puzzle China. Мне нравится пазл English куда больше. Ну, ты понял, ставь лайк этому ролику, подписывайся на канал и иди-ка, например, baby. I'm dead, like, I have no fucking age, bro. 
<laughs> Yo, it's the same right now, bro. I'm high as a motherfucker right now. I'm trying to make it straight. Yeah, nah, that's you know? cool, that's cool, bro. We will it. <laughs> В этом отрывке нам наконец-таки проясняется, почему Уэй Джей все интервью улыбается странным образом, а Глеб ищет какую-то жвачку в своих волосах. Все дело в том, что они оба находятся на седьмом небе от воздействия некоторых трав. Ну ты понимаешь, бергамот, лимон и каннабис. И фараон говорит об этом, используя фразу «I am dead». I am dead – это тот сленг, который ты можешь использовать на те случаи, когда ты невменяемый. Например, ты можешь сказать Yo, I've had way more drinks than I should have. I am dead. Yo, я выпил куда больше напитков, чем мне стоило, и я сейчас пьяный. А Уэй Джей использует более универсальную конструкцию to make it straight. Например, ты можешь сказать I am so drunk, I can't make it straight. Я настолько пьяный, что не могу связать два слова. Смотри, три исхода из этой конструкции. Make things straight значит что-то исправить или наладить, как в примере с Уэй Джей. Get it straight значит уяснить, прояснить, как это говорится, заснять на зубок или как это говорится. Например, ты можешь сказать Get it straight, we are not friends. Усики правильно, пойми правильно, мы больше не друзья. И третий вариант – straighten things up. Straighten up значит собраться. Ты, например, можешь сказать Yo, фараон, straighten up, you're giving an interview. Yo, фараон, соберись, ты даешь интервью в конце концов. Короче, это был Глеб Уэйджей и Сэм. Напиши в комментариях твой любимый трек фараона, а я тебе отвечу тем треком, который тебе хорошо было бы заценить. Puzzle English. Пока. Now, 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 now